Αυτό που εγώ αποκόμισα από την σημερινή βραδιά είναι πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης ε, πόσο αληθινά παρήγορο α, είναι οι άνθρωποι να δείχνουμε εμπρακτά είτε μέσα από φορείς, είτε ατομικά α, την αλληλεγγύη μας και την, α, και την πραγματική μας ε, αγάπη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και αυτή είναι η πρόσφυγη. Το θέμα του σημερινού μου, της σημερινής συνάντησης για την, για, για την ιδιακή παιδεία σε σχέση με τους πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ε, τα μύτια είναι... Ε, είναι οπωσδήποτε και εκπαιδευτική διάσταση. Η εκδήλωση ήταν ουσιαστικά μια καλή αφορμή όνειρου διαλόγου και ανταλλαγή απόψεων για το προσφυγικό ζήτημα μέσα από το πρίσμα του διαδικτύου και των social media. Μια πολύ καλή ευκαιρία να ακουστούν ε, ε, απόψει και γνώμε σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήταν μια ευκαιρία και ε, ε, να βρεθούν άτομα τα οποία εργάζονται στον χώρο ε, με το προσφυγικό και να δουν πώ αποτυπώνεται κάτι τέτοιο στα μέσα μαζική ενημέρωση. Καταρχήν είδαμε και άλλε εθελοντικέ ομάδε οι οποίε δραστηριοποιούνται πάνω στο κομμάτι του προσφυγικού. Ακούστηκαν αρκετέ απόψει, υπήρξε καλή ενημέρωση σε σχέση με κάποια προγράμματα ε, κυρίω εκπαιδευτικού περιεχομένου που τρέχουν αυτή την περίοδο για του πρόσφυγε. Ήταν μια υπέροχη, εξαιρετική θα έλεγα εκδήλωση. Υπάρχει γενικά διαστρεβλωμένη εικόνα στα μύδια σε σχέση με το τι είναι ο πρόσφυγας, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση. Το διαδίκτυο και τα social media είναι πλέον κυρίως, κύριος τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνία. Ε, έχοντας ουσιαστικά τη, δομ, τη δυναμική να επηρεάζει αντιλήψει και απόψει και να διαμορφώνει συνειδήσει, πόσο μάλλον στην παρουσίαση κοινωνικών ανθρωπιστικών θεμάτων όπω ε, η μεταναστευτική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα. Ε, όπου δυστυχώ και μεγάλη μερίδα των media τα χρησιμοποιεί ω θέματα αναπαραγωγή στερεοτύπων και ρητορική μίσου. Ένα γενικό πρόβλημα που υπάρχει. Ίσως λίγο περισσότερο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο να αναρτώνται ειδήσει τις οποίες δεν έχει γίνει ίσως τη δημοσιογραφική έρευνα, οπότε προσπαθούμε περισσότερο να προβάλλουμε τη δική μας άποψη. Η Ελλάδα έχει γνωρίσει πολλέ μετακινήσει ακόμα και στην πρόσφατη ιστορία τη και οι πιο σημαντικέ ακόμα για το Μοσφαίρο. Επομένω, η εστίαση στο πώ αντιμετωπίστηκαν οι προηγούμενε μετακινήσει, πώ επιτέθη η ένταξη των πληθυσμών αυτών στην Ελλάδα, η χρήση παραδειγμάτων από την ελληνική διασπορά. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι στο εδώ και τώρα έχουμε αυτό και πώ πάμε παρακάτω. Η αντιμετώπιση των media σίγουρα θα μπορούσε να ήταν καλύτερη και αν γίνει η σωστή διαχείριση τη πληροφορία, σίγουρα ε, το προσφυγικό που φαίνεται ω πρόβλημα μπορεί να φανεί η πραγματική του δυνατότητα που είναι ε, λύση προ ε, πολλά πράγματα. Παραδείγματο χάρη, στο κέντρο φιλοξενία των προσφύγων τη Μυρσίνη, η λειτουργία του κέντρου ε, άνοιξε πάρα πολλά επαγγέλματα. Θα πρέπει να, τα media να επιδιώξουν να παρουσιάζουν όλε τι πτυχέ τη ζωή στον προσφύγο και όχι μόνο τις αρνητικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την όλη πρόσληψη του προσφύγματος αλλά και με, τελικά με την αποδοχή της κοινωνίας α, απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε μετακίνηση. Μέσα από την ιδιακή παιδεία γίνεται μια προσπάθεια να παρέχουν σωστή ενημέρωση για κάποια πράγματα. Όσο στα αλήθεια όντω σημαντικό είναι να εντάξουμε αυτές τις πρακτικές α, αλλά και τη σωστή χρήση των, α, της μηδιακής παιδείας και τη χρήση του διαδικτύου μέσα στην εκπαίδευση ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα ολοκληρωμένο. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο κομμάτι, η πιο σωστή πρακτική που θα πρέπει, η μάλλον γραμμή που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ε, είναι η διαδικασία τη αλληλοτροφοδότηση. Η συγκεκριμένη ημιλέρη κοινωνία στον Δόμ είναι πολύ καναλική και στοχευμένη, έχοντα ω κύριο στόχο την έγκυρη ενημέρωση φορέων, πολιτών κοινού και υποφορημένων. 
Ιδωτούντα ουσιαστικά μια στρατηγική καλών ε, μηδιακών πρακτικών. Τα πηγέ ενημερώνονται από το διαδίκτυο και τα social media και δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για την απεικόνιση του προσφυγικού ζητήματο. Προέρχονται από Συρία με τη λογική ότι θέλουν να επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία. Ε, είναι τα περισσότερα άτομα σε ένα ποσοστό α πούμε γύρω στο 60 με 70% τουλάχιστον των ατόμων που έχω δει και σε θεραπευτική διαδικασία έχουν την τάση να, α, και να τα εκφράζουν ακόμα και να μπαίνουν στη διαδικασία της αναπαράστασης όλων αυτών που τους έχουν συμβεί. Είναι πολύ να ακουστεί η φωνή τους. Η εστίαση στην καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων ατομικά, των οικογενειών, των επιτευγμάτων του εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών. Η εστίαση λοιπόν στη θετική πλευρά της ζωής των προσφύγων είναι κάτι που θα αλλάξει την όλη πρόσληψη ε, για το θέμα ε, στην Ελλάδα. Να ξεφύγουμε ε, για να μην δημιουργούν κίνδυνοι και τα προβλήματα για τους πρόσφυγες μετανάστες, εκπαίδευση. Μια πιο καλή πρακτική είναι η χρήση οφτής ορολογίας βασισμένη στο ΝΟΗΕ και στο Διεθνές Δίκαιο, με αντίστοιχη επεξήγηση από δεν κρίνεται αναγκαίο, ώστε να γίνεται καταναλωτή. Ε, κλασικό παράδειγμα είναι η σωστή χρήση των όρων με πρόσφυγα σε... και μετανάστες, ώστε να μην γίνονται παρανοήσεις και συγχύσεις. Η πιο σημαντική άποψη που ακούστηκε σήμερα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρω στο One Europe να αποφύγουμε να υπάρχουν ρατσιστικά σχόλια ή απόψεις που δίνουν να είναι πολύ ρατσιστικές ή απόψεις που δίνουν να δίνουν λάθος αποτελέσματα. Των ειδήσεων, είτε πρόκειται για επαφή στι κοινωνικέ ομάδε είτε όχι, είναι εξίσου σημαντική. Καλό θα είναι τα μίδια απλά να λένε την αλήθεια.